。2024年烂番茄指数百分之百的长筒外惊悚来袭，该片一经上线便斩获了北美的票房冠军，而参与客串的尼古拉斯凯奇也因此风评逆转。虽然有很多人看到最后略显暴躁，但不得不说这次的恐怖程度非常新颖。废话不多说，我们正片开始。故事发生在美国一个人烟稀少的静谧小镇，女主安娜是一名刚刚入职的小探员，她的表情看起来有些木讷和迟钝，不过在案情推理方面却十分出色。今天是她和同事过来例行巡查，可猛然间让其有了一种类似通灵的感觉，并指出旁边的房子里可能有凶杀案。同事听后感觉莫名其妙，但还是决定去看看怎么回事。然而还未等他走进房子，却突然发生了惨烈的一幕。如此恐怖下的安娜不知所措，随即本能的端枪闯了进去。里面空荡荡的，没有人影。楼上还传来了奇怪的声响。等到安娜壮着胆子仔细看清，这才发现凶手已经双手投降，等候多时。回到警局，安娜的破案能力得到了联邦警局的青睐，于是让她参与了一宗横跨了二十年的连环灭门案。依据直属上司老黑的描述，这个小镇早在1975年发生了第一起，而最近的一起就发生在几个月前。令人奇怪的是，所有凶案的过程都极为相似，全部都是凶手拿刀捅死了妻子和孩子，随即又回到卧室选择了自杀。从表面上看像是普通的家庭惨案，但警方却在现场发现了一些信件，上面写满了奇怪的符号，结尾的署名则是一个令人费解的长腿。因此，警方认为幕后的真凶有可能叫长腿。他在二十年间连续蛊惑十个家庭发生了惨案。经过分析，所有凶案都有一个不容忽视的共同点，那就是每个家庭都有一个十四号过生日的女孩，且每起凶案都发生在女孩的生日当天。随后，老黑将安娜带到了自己的办公室，还吐槽警方多年来一直都在追踪此案。可就是无法找到其中的关键线索。如今安娜的破案能力让人叹服，所以也让她看到了一丝希望。接过凶案资料的安娜没有言语，她将所有文档和照片铺在地上，试图在他们之间找到某种关联。然而在思考了许久之后，安娜意识到这根本不可能突破，除非能破译出长腿留下的每一封信。眼见安娜完全没有头绪，老黑又邀请她来到家中散心，并介绍了自己的妻子和女儿。表情呆滞的安娜像是一个木偶，她机械地和老黑的家人打了招呼。几天后。小镇又一次发生了灭门惨案，房子的男主人杀掉了妻子和女儿，然后又返回卧室选择了自杀。周围的邻居都以为他们出去旅游了，但谁曾想这家人竟然全都死了。经过排查，发现女孩的生日是十四号，而且现场依然有署名为长腿的信件。很显然，这是第十一起与长腿有关的命案。回到警局，安娜先是给妈妈打了一个电话，而只有这样才会让自己心神安宁。原来安娜从小生活在单亲家庭，母亲是她在这世上唯一的亲人。随后来到警局的档案室。安娜决定换个思路，重新思考。想到所有的遇害家庭全是基督信徒，那么这背后会不会与撒旦有关呢？一念及此，找到一些宗教书籍，果真在其中发现了可怕的线索。首先按月份罗列二十年来的所有案子，然后以十四号作为中轴线，最后再用钢笔将所有日期连接起来，这样可以得到一个与恶魔有关的图形，也暗示了凶杀案的确与宗教有关。事不宜迟，将情况汇报给老黑。安娜认为凶手一定还在小镇。老黑听后也想到了一个关键。凶案中有一个家庭比较特殊，男主人杀死了他的妻子，但却没有完全杀死他的女儿。最后受到刺激的女孩活了下来，目前被安置在距离不远的精神病院。如果说案子可能与宗教有关，那么他们家里必然有反抗撒旦的东西，不然女孩怎么可能活下来呢？安娜觉得老黑说的话有些道理，随即决定到女孩的家里看看。几小时后，两人赶到目的地时已经天黑，他们在案发现场的周围寻找线索，真就发现有个大门上刻了一排十字架，这里是一间用来放置粮草的谷仓。空荡荡的场地里根本藏不了东西。经过对天花板和墙面的仔细查看，两人很快便看到了一个十字架浮雕。老黑见状，急忙蹲下扒开杂草，而下面则是一个长方形盒子。打开后的场面有些诡异，盒子里竟然放着一个瓷器娃娃。老黑想不通这代表了什么意思，但安娜看后却觉得十分熟悉。恍惚之间，他脑海中闪回了小时候的影像，自己竟然出现在了一个地下室里。因为是朦胧的模糊记忆，此时的安娜并没有多想。回到警局，老黑让人对娃娃进行了解剖。他们发现这个娃娃的头发是真头发，脑袋里还有一颗圆形的金属球。如果用听诊器聆听的话，金属球里会发出梦一般的奇怪噪音，大家百思不得其解有什么奥秘。特别是安娜，她本就恍惚的眼神显得更加凌乱了。为了搞清楚怎么回事，老黑和安娜又到医院探望了小女孩。本以为受刺激的她会很难沟通，但没想到小女孩的回答却非常清晰。当时的她收到了一个礼物，而那个礼物正是瓷器娃娃。紧接着，家人开始变得怪异。先是妈妈在自己身上挥舞刀具，之后又对娃娃一顿发泄。原本开心的父亲突然暴怒，他找了把斧头砍死了神父，最后又把目标转向了妻子。也不知道什么原因，本该被杀掉的小女孩竟然活了下来。不过她从此也变成了一个傻子。此时的案情进行到这里，似乎所有的线索都指向了撒旦。稍后时分，安娜向老黑表达了自己的观点，她认为所谓的凶手应该是一个邪教狂徒，并利用撒旦的魔法来蛊惑世人，因此只
。老黑听后觉得荒唐又可笑，莫不是这个女孩太累了，所以才说出了如此幼稚的话？在思考了片刻后，老黑决定让安娜先回家休息几天，然后再回来接着调查。迫于无奈，安娜只好听从了老黑的建议，并去看望了许久未见的妈妈。因为从小生活在单亲家庭。以至于让安娜的性格变得十分孤僻。当看到繁忙的女儿终于回家，母亲显得格外开心。在吃饭的时候，安娜突然想起了自己九岁的生日，随即询问当年是不是有人来过家里。母亲回答说没有人来过，自始始终都是他们母女两人。安娜听后也没有再过多问，在她心里妈妈永远是对的。然而当安娜回到自己的房间，却无意在箱子里翻到了儿时的照片，其中有一张吓得她直接将其扔掉。猛然间也想起了当年的情况，原来在安娜九岁生日时，有一辆车子停在了家的门前。好奇的小女孩拿着相机出门查看，迎面却走来了一个高大的男人。他对着安娜唱了一首生日祝福，还说要送她一个瓷器娃娃。开心的安娜给他拍了一张照片。紧接着，母亲听到声音走了过来，她警惕地看着眼前的男人，生怕对方会做出什么出格的举动。刹那之间，醒悟过来的安娜意识到那个男人就是长腿。第二天，安娜急忙找到老黑汇报情况，并请求立即对这个男人进行抓捕。很快，警方出动了大量警力，最终在一个路边抓到了想要逃跑的嫌犯。然而，这个男人好像智力有问题。他虽然坦白承认自己就是长腿，但除此以外就只会唱生日歌，眼见根本问不出有用线索。于是老黑让安娜走进了审讯室。纵使时间已经过去了二十年，安娜还是一眼认出了眼前的男人。此时的嫌犯显得非常开心，言行举止间似乎对安娜十分熟悉，顾不上思考太多。安娜询问他是不是还有帮凶，可对方的回答却让安娜十分困惑。Why don't you ask your mommy? My mother doesn't know anything. Hail Satan! <笑>如此瘆人的一幕吓坏了安娜，脑子里尽是回荡着嫌犯刚才的话。为了搞清楚到底是怎么回事，安娜在同事的陪同下回了老家。她感觉母亲一定有事在隐瞒自己，不然二十年前的事情为何不说呢？而当安娜走进屋子寻找母亲时，外面的同事却遭遇了不幸。困惑的安娜冲出来，想质问母亲，可此时的母亲又不见了踪影。等到安娜来到后院查看时，母亲正举枪对准了一个小女孩，吓坏的安娜让母亲赶紧放下武器。但很快，她就看清了小女孩并非人类，而是一个非常逼真的瓷器娃娃。迷惑不解的安娜想问问怎么回事，母亲却说了一句：“女儿，你终于自由了。”然后一枪便打爆了娃娃的脑袋。同一时刻的安娜突然头晕目眩，随即又倒在地上，失去了意识。这时，在看被爆头的娃娃，残缺的头颅里正冒着一股黑烟。直到此刻。本片隐藏的真相才浮出了水面。原来，在安娜九岁那年，一个恶魔从地狱来到了人间，他附身在一个名叫长腿的男人身上，然后开始了血腥的屠戮计划。第一次行凶的长腿遇到了安娜，随即送上了一个逼真的瓷器娃娃。意识到不祥的母亲拒绝接受礼物，于是长腿强行将其绑了起来，还明确指出一定会杀了安娜。为了救下自己的女儿，安娜的母亲和长腿做了一个交易。自此以后，长腿会躲在安娜家的地下室里制造娃娃。然后由母亲假扮修女将娃娃送出去，之后每隔一段时间，小镇必然会有在十四号过生日的女孩，那么母亲也必然会出现在对方家里。紧接着收到娃娃的家庭会变得暴躁，直至全部献出生命，导致灭门惨案。其实母亲非常痛恨自己的行为，但她也不得不遵守和长腿的协议，因为只有这样才能保证女儿活在世上。恍惚之间，安娜从自家的地下室里醒了过来，而这里正是长腿平时制造娃娃的地方。此时的安娜已经知道了怎么回事，刚才沉沉的梦境告诉了她一切。拖着疲惫的身躯来到楼上，正巧有一通电话打了进来。对方自称是老黑的女儿，她想邀请安娜去参加生日派对。想到今天就是可怕的十四号，安娜赶紧走出了房子。她已经猜到此刻的母亲去了哪里，她要立刻去阻止一场新的悲剧。后院的仓库里放着一辆古董车，之前安娜一直不知道这辆车子是谁的，如今才想起是二十年前长腿开来的那辆。就这样，残破的车子载着年轻的身体，安娜狠踩油门，朝着老黑的家奔去。等到抵达的时候，整个天空已经开始变得昏暗。开门的人是老黑，他的妻子也闻声迎了上来。双方的谈话看起来十分正常。老黑还说安娜来的正好，因为女儿的礼物才刚刚拆开，随即将其迎进房间。老黑的表情却突然变得厉害，用力关门后还映射了一个影子。本以为什么事情都没发生，可当安娜来到客厅，这里不仅坐着假扮修女的母亲，而且还看到了母亲送来的瓷器娃娃。安娜见状，急忙向老黑解释，她要拆穿母亲就是长腿的傀儡。然而此时的老黑像是变了性情，他怒斥安娜最好不要说话。随即又拉上妻子要去厨房切蛋糕，安娜转头想让母亲赶紧停手，但母亲却说一切都来不及了，自己的灵魂已经卖给了撒旦。此时此刻没人可以阻止悲剧。这时厨房里传来了阵阵惨叫，显然老黑已经残害了妻子。而正当安娜感到惊恐时，
浑身是血的老黑从厨房走了出来，他怒吼一声，准备扑向女儿。于是安娜不得不扣动了扳机。见此情形的母亲对此非常愤怒，她想杀掉女孩，完成最后的步骤。被迫无奈的安娜只好开枪，她自然也不想杀了最爱的妈妈。此时整个房子里狼藉一片，但唯独旁边的瓷器娃娃依然淡定。看了一眼死去的母亲，安娜准备带女孩离开，可她临走之前还要再做一件事情，那就是必须打爆娃娃的脑袋。